decima giornata di campionato aperta da Parma Verona. Manuel Collignoni e Daniele Fortuna per la Radio Cronaca, grazie all'assistenza tecnica di Stefano Buganè. Non c'è tantissima gente questa sera alla Tardini, è una serata comunque piuttosto tiepida, non, non fa freddo qui a Parma. C'è umidità, squadre già al centro del campo, partita che potrebbe essere interessante per diversi motivi. Intanto il Parma sta andando molto bene, tre vittorie di fila qui alla Tardini, poi è arrivato il pareggio di sabato a San Siro e beh la classifica è davvero invitante perché la Parma è a 13 punti ad appena due lunghezze dalla zona Europa League dall'altra parte il Verona meno bene per quanto riguarda la classifica 9 punti bene invece sotto l'aspetto del gioco è una squadra che ha strappato complimenti un po' dappertutto però ha guadagnato invece meno punti magari di quanti ne avrebbe meritati anche anche perché l'attacco non sta andando bene, le punte sono ancora a zero gol. Gunther che va a cercare Salcedo quasi all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra. Salcedo, la pressione da parte del Parma. Verre non inganna, non inganna Darmiana. Poi la conclusione la rete! La conclusione la rete del Verona con Lazovic. Gran gol! E qualche responsabilità però del portiere del Parma Sepe perché quello era il suo palo. Tiro violentissimo, tiro sotto alla traversa il Verona è in vantaggio quando siamo arrivati all'undicesimo Parma 0 Verona 1 ha segnato Lazovic ha tolto la classica ragnatela sotto il 7 Lazovic era però il primo palo era il palo del portiere gran conclusione con il destro a giro probabilmente era coperto però aveva due uomini davanti Sepe probabilmente non l'ha vista partire si è mosso con un attimo di ritardo e questo è il motivo per cui il pallone si è infilato proprio sotto il 7 senza che il stremo difensore del Parma potesse arrivarci comunque resta il gran gesto tecnico da parte di Lazovic e resta anche se vogliamo Daniele una certa leggerezza in fase di disimpegno del Parma che sembrava averlo recuperato quel pallone a un certo punto si sì, rivedendo poi insomma le responsabilità di, di Sepe a una seconda visione del, del gol risultano molto molto attenuate perché come dicevi tu probabilmente non ha visto nemmeno partire questo tiro certo è il suo palo e sta diventando una consuetudine in campionato ma anche in Coppa vedere i portieri beffati sul proprio palo è successo per esempio anche a Salisburgo con il primo gol di Mertens per l'1-0 ha così beffato il portiere della formazione austriaca Pezzella che poi prova a sovrapporsi lascia il pallone a Gervigno va a giocare questo pallone Caramo area di rigore Gervigno colpo di testa pallone sul fondo di poco Gervigno sul destro la conclusione c'è la respinta da parte di Silvestri del portiere del Verona calcio d'angolo per il Verona bagnerina di sinistra sotto alla curva nord Veloso l'opposizione da parte di Sepe sul colpo di testa, altra grande occasione per il Verona, è arrivato bene eh, Kumbulla, Kumbulla ha toccato, ha toccato di testa, aveva tagliato bene, ha toccato sul primo palo questa volta. Sepe si riscatta completamente arriva sul suo palo ma era molto molto difficile allontanare quel pallone anche perché Sepe si trovava quasi sulla linea di porta ancora veloso però eh, la capacità di disegnare questi cross in mezzo all'area di rigore ecco il contropiede da parte della Parma e allora corre Gervigno Gervigno, Gervigno, area di rigore mette un pallone in mezzo e lo mette male perché è fermo lì nell'area di porta Silvestri blocca il pallone e su questa occasione sprecata dal Parma si conclude il primo tempo Kuluseschi, poi Gervigno pensa per un attimo ad alzare il pallone a favorire l'intervento di Pezzella poi parte da fermo praticamente lo scambio e la traversa la traversa di Gervigno grande scambio con Kuluseschi la triangolazione poi Gervigno è andato alla conclusione ha costruito lui da solo quest'altra occasione la difesa del Verona è rimasta lì sullo scatto di Gervigno bruciante proprio Amrabat questa volta prima eh, Ramani ma poi Amrabat è andato a raddoppiare ha messo il pallone con il sinistro in mezzo ha ricevuto il passaggio di ritorno da Kuluseschi la conclusione con il destro sfortunato Gervigno sfortunato anche il Parma Verona in attacco Stepischi va fuori dall'area di rigore Faraoni le cross all'altra parte la conclusione di Lazovic sfiora la doppietta ma tira male troppo largo questa volta il 
pallone sulla conclusione al volo del giocatore ex Genoa non si è coordinato benissimo grande azione però costruita dal Verona c'è Gervigno può attaccare ancora vanno a raddoppiarlo in due Gervigno prova a prendersi l'area di fondo mette il pallone in mezzo dall'altra parte Darmian la conclusione davanti alla porta l'intervento di un giocatore del Verona provvidenziale il calcio d'angolo di Hernani in mezzo e poi il pallone termina fuori c'era stato il colpo di testa di Dermacu l'intervento del portiere del Verona Silvestri non è riuscito a ribadire, a ribadire in porta Kuzka anche perché è stato bravissimo Silvestri è stato lui a schiaffeggiare il pallone a mandarlo in calcio d'angolo Sprocati che prova a convergere poi il passaggio in profondità ma riesce a recuperare Kuluseschi ancora Caramò la conclusione Silvestri alza il pallone sulla traversa calcio di punizione che potrebbe essere l'ultimo atto della partita eh sì potrebbe arrivare la terza vittoria in campionato del Verona che salirebbe così a 12 punti il Parma a 13 punti il Parma che però prova a giocarsela fino alla fine proprio Danzi alza questo pallone all'altezza della tre quarti Stepischi lo controlla poi Zaccagni sulla sinistra ma finisce qui finisce qui vince il Verona Zaccagni scaglia il pallone in alto una vittoria alla fine meritata nonostante la grinta la reazione del Parma deciso il gol di Lazovic all'undicesimo il breve commento di Manuel Colignoni prima dei saluti eh sì risultato tutto sommato giusto il Verona è stato più concreto ha realizzato la rete con la perla di Lazovic tanto cuore per un Parma rimaneggiato che nella traversa di Gervigno ha visto la più grande occasione per andare a pervenire al raddoppio non ce l'ha fatta finale convulso nervosismo in campo ma e la fine il risultato dice che il Verona ha vinto sale a quota 12 un punto sotto il Parma il Verona che aggancia il Bologna il Parma che quantomeno per questa sera deve dare addio alle velità di raggiungere la zona europea ancora chiarimenti nel cerchio centrale del campo il eh, sorriso aperto da parte di Ivan Juric vince il Verona al Tardini vince 1-0 sul Parma grazie per i suoi interventi a Manuel Codignoni a Stefano Buganè per l'assistenza tecnica